हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टीम ट्यूटोरियल सो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास एन एसीसी बोर्ड का तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये वो सिस्टम ऑफ ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं एजिनो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए फॉर ग्रोथ एनर्जी इन सेल रिपेयर उसको एक डिफ्यूजिबल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है फूड को सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म जो कि एनर्जी ग्रोथ सेलिपे के लिए यूज हो सकता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं जो सिस्टम ये काम करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल का सिर्फ काम यही है फूड स्टफ को डाइजेस्टिव ग्लैंड तक पहुँचाना एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं ये एंजाइम से क्रिएट करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सके और जो वेस्ट मटीरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर सके बायोस्टिट्री सिस्टम नेक्स्ट इज एंजाइम्स क्या होते हैं अब जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैटलिस्ट के बारे में कि वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं वैसे एंजाइम्स हैं एंजाइम्स भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं ठीक है सर्टन सब्सॉन्स ये टर्न करते हैं कन्वर्ट करते हैं ताकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको ऑब्जॉर्व कर सके फॉर एग्जाम्पल सलाइवा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस बाइल विच इज सक्रिएटेड बाई लिवर सो ये पैनक्रियाज गॉड डेडल लिवर दे रिलीज सच एंजाइम्स नो देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स फर्स्ट डिस्ट्रॉइड बाई हीटिंग ज़्यादा गर्मी होगी तो दे विल भी डिस्ट्रॉइड खत्म हो जाएंगे हमेशा सेम एंड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे एज अ टोल यू कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो दे ओनली इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें पार्ट नहीं लेंगे उसमें भाग नहीं लेंगे उस केमिकल रिएक्शन में दे आर बेस्ट विद इन थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर पी एच लेवल के होते हैं एंड दे एक्ट ऑन ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटांसेस सो दीज वर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स नाउ अब हमने पढ़ रहा है सो दिस इज द हेरारकी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन खाना मुँह में जाता है मुँह से दांतों से जब आते हैं दांतों से जाने के बाद उगलते हैं ये जो आपको पाइप दिख रही है उसको ट्यूब दिख रही है दैट इज नोन एज ईसुफेगस बेसिकली फूड को स्टमक तक पहुंचाती है दैट्स इट स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है फिर फूड स्टमक से आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है ठीक है ना पहला चीज खाने मुँह में आता है लिप्स लिप्स के बारे में पता है ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वी ऑल नो कि इसमें सेंसेशंस परसीव करने के लिए मदद करता है बोलने के लिए मदद करता है सकिंग एंड सिपिंग लिक्विड्स एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ टंग टंग एज यू नो कि इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स टंग में सेंसरी सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स से हेल्प टू परसीव टेस्टिंग में मदद करते हैं बेसिकली अभी आपको आगे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देती हूँ आगे देती हूँ एंड टंग ऑल्सो helps in chewing and mixing the food with saliva cleaning food particle from teeth and speaking mein bahut help karta hai now ye picture dekhiye aap log this is basically a clear portrait of the taste buds sensory cells found in the tongue ye hamesha dhyan rakhna jab aap khao hai na agli baar to dhyan rakhna ki meetha kahan zyada lagta hai salty kahan zyada lagta hai to ye cheez dekhna aisa nahi hai ki bitta ki jagah aapko meetha lagega nahi लगेगा बट लेकिन बहुत कम लगे एज कम्पेयर टू द स्वीट दैट एरिया ठीक है सो दीज आर द टेस्ट बर्ड सेंसरी सेल्स ना खाना मुंह में आ गया अब दांतों से चबाएंगे तो दांत में कौन क्या क्या चीज़ होती हैं इन सीजर्स बेसिकली बाइटिंग और टीयरिंग फूड को ठीक है चार होते हैं ऑन ईट जॉस मीन टोटल आठ नेक्स्ट आथ कम्स द कैनाइंस कैनाइंस बेसिकली दो होते हैं ऑन ईट जॉस टोटल चार होते हैं होल्डिंग फूड टेरिंग फूड यही इसका काम रहता है फिर आता है प्री मोलर्स टू ऑन ईजॉस मैं एडल्ट ह्यूमन बींग की बात कर रही हूँ टू ऑन ईजॉस टोटल फोर प्री मोलर्स होते बेसिकली ग्राइंडिंग द फूड एंड ये सारे इनके फंक्शन होते लास्ट वन इज मोलर्स छः होते हैं ऑन ईजॉस टोटल बारह तो एक एडल्ट ह्यूमन बींग में टोटल थर्टी टू टीथ्स होते हैं एंड जो लास्ट मोलर होता है उसको कहते हैं विजडम मोलर ये लास्ट मोलो एडल्ट में हो पाया जाता है जिसको कहते हैं विजडम टूथ नाउ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ टूथ में जो हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं इनामल 
जो ऊपर आप कह सकते हो जैसे दीवार पर पुट्टी की जाती है वैसे टीथ में भी ऐसी ही पुट्टी रहती है हार्डेस पार्ट रहता है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जो बाकी टीथ के अंदर चीज़ें होती हैं सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो नर्व्स होते हैं ब्लड कैपलेरीज होती हैं इनामल के बाद आता है डेंटाइन सो इनामल इज़ हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी डेंटाइन इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ टूथ सीमेंट रूट को पोजिशन में रखने के लिए मदद करता है जैसे सीमेंट बिल्डिंग्स में ब्रेक को अपनी पोजिशन में रखने के लिए मदद करता है वैसे ही यहाँ पे रूट को पोजिशन में रखने के लिए मदद करता है सीमेंट नेक्स्ट इज पल्प पल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीथ्स में सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कैपलीज लिम पेसल्स नर्व फाइबर विच इज लाइक वेरीली इंपॉर्टेंट हर में कई एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा सेंसोडाइन में देखा होगा ठंडा या गर्म पानी पीते हैं सी नामिल क्या करता है इस ब्लड कैपरीज पल्प को कवर करने रखता है बट जब इनामिल हट जाती है तो जब हम कुछ ठंडा या गर्म पीते हैं तो वो ब्लड कैपलरीज से लेम फैसल से नव फाइबर से लगता है हमें सेंसेशन होता है कि कुछ गड़बड़ है दांत में दैट इज़ वाई इनामिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पल्प में वो ढकी रहे बेसिकली पल्प सेंसिटिव एरिया होता है ना एज यू नो अभी पढ़ा है कि इनामिल बहुत हार्ड होता है बट जल्दी जल्दी जब हम लोग ब्रश करते हैं ना और पोअर क्वालिटी का अगर ब्रश हो जल्दी जल्दी करो तो इनामल हट सकता है इसे कहा जाता है ज़्यादा प्रेशर कर लगा के ब्रश नहीं करना चाहिए देर तक नहीं करना चाहिए नहीं तो इनामल हटने के चांसेस रहते हैं ठीक है इसलिए कहा जाता है कि ये मिसवाक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बट मिसवाक भी में भी कुछ कमियाँ होती हैं तो अगली बार जब आप लोग ब्रश करिएगा तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा प्रेशर ना लगाइएगा और देर तक मत करिएगा क्योंकि अगर एक बार इनामल हट जाए तो वो फॉर्म नहीं होगी एंड आपको गर्म या ठंडा पीने में खाने में दिक्कत होगी क्योंकि वो एक बहुत दर्द होगा सेंसेशन होंगी वो एनीवेज आगे आते हैं अब फूड कम्युनिटी चबा लिया वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा सलाइवा का फंक्शन क्या होता है सलाइवा बॉडी में वाटर बैलेंस करने में मदद करता है बोलस बनाने में बोलस क्या होता है खाना जब सलाइवा के साथ मिल जाता है चूड खाना चबाया हुआ खाना जब सलाइवा के साथ मिल जाता है तब जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलस कहते हैं लुब्रिकेट्स फूड उसको मॉइस्चराइज करता है फूड को स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है एंड जो हमारे मुंह में अगर कोई जर्म्स चला गया तो उसको ख़त्म करने में किल्स इट किल्स जर्म्स सलाइवा कहाँ से सेक्रेट होता है पैरोटेड ग्लैंड एज कैन सी इन द पिक्चर सब मैंडलोर ग्लैंड एंड द सब लिंगुल ग्लैंड सब लिंग ग्लैंड टंग के एकदम नीचे सब मैंडलोर ग्लैंड लोअर जॉस में पैरोटिक ग्लैंड ईयर के सामने एंड लेटे बीनीथ ऑफ द ईयर अब खाना मुँह में चला गया दांतों से चबा भी लिया बोलस भी बन चुका अब उस निकलेंगे अब जब खाने को गलते हैं ना तो आप यहाँ देख सकते दो पाइप्स हैं दो कैविटीज हैं एक कैविटी विंड पाइप है और दूसरी कैविटी जो स्टमक से जा को पहुँचाती है जो स्टमक तो को पहुँचाती है जहाँ पे यहाँ पे फूड ट्रैवल कर रहा है दैट इज ईसो फेगस ना आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं एक मसल नीचे फूड को ईसो फेगस की तरफ भेज रहा है उसको कहते हैं एपिग्लॉटस एपिग्लॉटस बेसिकली खाने को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से बाई चांस अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो खांसी आती है एंड हम खाने को उगल देते हैं तब होता है जब आपका खाना विंड पाइप में जा रहा होता है और अगर चला गया तो इंसान की उसी वक्त मौत हो सकती है सो एपिड क्लॉटस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना खाने स्टमक में चला गया ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये ट्यूब है दैट इज ईसो बस एक ट्यूब है जो खाने को पहुँचाती है स्टमक तो पेरिस कैलिस ये जो आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हो जो ये वेव कंस्ट्रक्शन होता है जो ये वेव मूवमेंट होता है उसको पेरिस कहते हैं उसको आगे पहुँचाता है नेक्स्ट इज अब जैसे बचपन में बोला जाता है कि चक्की पिसती है पेट में वैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी चक्की पिस रही है बेसिकली यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टंक एसिड एक लिक्विड होता है प्लस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पेप्सिन पेप्सिन यहाँ पे देख लो आप एंजाइम है इट किल्स जम्स एंड इट एक्टिवेट पेप्सिन टू एक्ट ऑन द प्रोटीन पेप्सिन विच इज सेक्रेटेड बाई पेप्सिनोजें प्रोटीन्स पे एक्ट करके उसको रेनिन में कन्वर्ट कराता है ना दिस इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रोटीन को कन्वर्ट करा दिया रेनिन में सो ये पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाई पेप्सिनोजें 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही काम होता है जम्स को किल करना और पेप्सिन को एक्टिवेट कराना टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स ना मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ जब हमें फील होता है कि हम उल्टी करने वाले हैं जब वॉमिटिंग होने वाली है तो आपने नोटिस किया होगा कई बार कि मुंह में सलाइवा का जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा बनने लगता है वो क्यों बनता है क्योंकि जो खाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ मिल चुका है वो जब हमारे माउथ में आएगा तो वो रिएक्शन तो होगा ही बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल वाटर इसलिए सलाइवा ज़्यादा बनता है ताकि जो खाना हमारी पेट सा है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स्ड है वो मुंह में आने के बाद कोई हार्मफुल रिएक्शन ना हो अब खाना स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड फर्स्ट डिओडेनम जेजुनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में दो डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं एक होता है बाइल एंड दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस बाइल लिवर से सेक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से सेक्रेट होता है आगे देखते हैं इसकी क्या फंक्शन अब देखो डेओडेनम जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम सेकेंड पार्ट इलियम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज रेक्टम इस पिक्चर में क्लियरली शो कर रहा है क्या डेडोनम है क्या जेजुनम है क्या इलियम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज विली और विली इलियम पार्ट में पाया जाता है बेसिकली विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्बन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड इसका डायग्राम कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है विली का तो जो अब डाइजेस्टिव फूड बन चुका है ना उसका ऑब्जॉर्बन कौन करेगा विली करेगा कहाँ पाया जाता है इलियम में विली क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एक और फंक्शन होता है इसका कि इंटेस्टाइन का इनर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है ना वो बाइल क्या है बाइल एज टोल्ड यू एंजाइम है दैट इज सेक्रेटेड बाय लिवर दैट इज प्रोड्यूस इन द लिवर अब जैसे एंजाइम्स का हमने पढ़ा है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एक सर्टेन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है सो so, यहाँ पे देख लो फैट को यहाँ पे इमर्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देगा एंड एसिडिक खाइम को एल्कलिन खाइम में बदल देगा अब ये खाइम क्या है एसिडिक खाइम नाम से पता चले एसिडिक जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो एसिड के साथ मिल करके उसको कहते हैं एसिडिक खाइम इमर्सिफाइड फैट क्या होता है फैट को टाइनी पीसेस में जब ब्रेक कर दिया जाता है उसे उसको कहते हैं इमर्सिफाइड फैट ठीक है ना आई होप कि आपको एंजाइम्स का डेफिनेशन यूज समझ में आ रहा होगा ना अब पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग द पैनक्रियाज तीन एंजाइम डिवाइडेड है एमाइलोपसन ट्रिप्सिन एंड स्टिप्सिन एमाइलोपसन स्टार्च को माइल्टोज में बदल देता है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन होता है जिससे सेक्रेट होता है एंट्रियोकाइन से ट्रिप्सिन फैट को फैटी एसिड और ग्लेसरॉल में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड बाय ट्रिप्सिनोजन वो इनएक्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिन इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है एंट्रोकाइनिस ठीक है दैट इज सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द डेडोनम ओनली ओवरऑल जो रोल होता है पैनक्रियाटिक जूस का वो ये होता है कि ट्रिप्सिनोजन जो एक्टिव होता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रोकाइनिस ट्रिप्सिन को वो एक्टिवेट कर देता है सेकेंड थिंग प्रोटीन और जो पेप्टाइड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिप्सिन स्मॉल एंड पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड फॉर्म कर देता है लेफ्ट ओवर जो स्टार्च होता है विद द हेल्प ऑफ एमाइलोपसिन एज वी हैव रेड इन द एमाइलोपसिन दैट स्टार्च को माइल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सो जो लेफ्ट ओवर स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है माइल्टोज कौन कन्वर्ट करता है एमाइलोपसिन इमर्सिफाइड फैट को कौन कन्वर्ट करता है स्टिप्सिन We have read here fat को fatty acid और glycerol में Overall, this is the role of pancreatic juice. Next is intestinal juice, which contains erepsin or the peptidases. अब इसका role क्या होता है Peptides को with the help of erepsin amino acid में convert कर देता है Maltose को maltase की मदद से glucose में convert कर देता है Sucrose को with the help of sucrase glucose और fructose में convert कर देता है Lactose को लैक्टोज की मदद से ग्लूकोज डायरेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है इमर्सिफाइड विद द हेल्प ऑफ लाइपिस फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है ये बेसिकली एक तरीके का टेबल है एंजाइम्स कौन कौन सी यूज हो रही है और क्या कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है ये बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में पूछा जाता है टू फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल 
अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी चीजें थी माल्टोज एंड ग्लूकोज एंड फैट वो सब कन्वर्ट हो चुके अब लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट काइकम कोलन एंड रेक्टम रेक्टम इज द प्लेस वे फूड इज स्टोर टेम्पररी जहाँ कहाँ पे फूड टेम्पररी स्टोर होता है दैट इज रेक्टम यू कैन सी वट इज रेक्टम बेसिकली राज इंटेस्टाइन में जो वाटर होते हैं कुछ पार्ट्स डाइजेस्टिव फूड के वो एब्जॉर्ब होता है एंड फिर रेक्टम में टेम्पररी स्टोर होता है एंड फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल नाउ दिस पिक्चर शोज लिवर कौन सा है गोल ब्लैडर क्या है पैनक्रियास कौन सा है सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज एंड लेट मी टेल यू अबाउट लिवर लिवर से पहले ये टेबल है जिसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा माउथ में टेथ और टंग होता है विच हेल्प्स इन चुइंग फूड हेल्प्स इन द रिकोगशन ऑफ टेस्ट तीखा है कड़वा है मीठा है सॉल्टी है किस तरीके का फूड है वो उसमें रिकोगशन में हेल्प करता है फेरिंग्स इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर विंड पाइप एंड द ईसोफेगस ईसोफेगस विच कंडक्ट्स द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे फूड को डाइजेस्ट फूड को का एब्जॉर्बन होता है कन्वर्जन होता है सर्टेन सब्सटेंसेस में लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवर सेक्रेट करता है लिवर बाइल सेक्रेट करता है विच इज एन एंजाइम पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है ऑल्सो पैनक्रियाज हॉर्मोन्स भी सेक्रेट करता है वो आप टेंथ में पढ़ोगे तो लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लिवर इन लाइक रियल इमेज रियालिटी में सो यू विल गेट टू नो कि कितना बड़ा होता है ये ग्लैंड इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करता है वो भी आप टेन में पढ़ोगे चैप्टर है एंड्रोक्राइन ग्लैंड बेसिकली लिवर एक हॉर्मोन सेक्रेट होता है कॉल्ड एस ग्लूकेगन ग्लूकिन गन बेसिकली लिवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है विच रेज द शुगर लेवल इन द ब्लड तो पैनक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसकी वजह से ये शुगर लेवल अप एंड डाउन कंट्रोल करता है इट कंट्रोल्स अमीनो एसिड लेवल्स प्रोड्यूसेस आर बी सी इन एम्ब्रियो डिटॉक्सिवेशन में बहुत हेल्प करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेट आर बी सी प्रोडक्शन ऑफ हीट हैपेरिन फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन बेसिकली फाइब्रोजन प्रोथ्रॉम्बिन प्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है दीज आर यू कैन से एनजाइम्स होते हैं स्टोर्स आयरन कॉपर एंड वैरियस विटामिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिज्म पॉइजन्स बेसिकली लिवर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में और अगर लिवर को हेल्दी रखना है तो फैटी ऑयली चीज़ ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को ना खाए नहीं तो लिवर सरोसेज हो सकता है लिवर सरोसेज उनको भी होता है जो ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं सो दिस वॉज द चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोई भी क्वायरी है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कमेंट डाउन यूर सजेशन एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच